Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahabbatir shatir durushuri puri Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barika ala Muhammad wa ala ala Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamidun majid Inna alhamdulillah نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفكه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب الصدر محترم معزز حضرات علماء الكرام عزيز طلباء समबित हो बरादरान इस्लाम दिल का समाय एवं ये दो दिन भी भी आजी मुश्किल इस्लाम के शम्मेलों ने बांग्लादेश के शीर्ष स्थानीय उलामा ये करने के जवान थे के वर्तमान समाय के समाय उपजोगी भविष्य जिंदगी के कोरोनियो शंपुर के قرآن ابن حدیث رالو کے بستری تو آلو چھنا اپنا راشنے چھن امی اشلی خوبی کلان تو اور اسلام تو ایبن خوب و شست ای مدرسار پروتشتہ تا مدرسار محتمیم بندو بار حضرت مولانا طریق الاسلام شاہب اندھو تے کے محبت کرے بالوویشن उन्हें यहाँ के दावत करें चाहें, बार-बार जो अजूब करें चाहें, एवं यहाँ के एक ही आशार जुन्दे बाध्य करें चाहें। मैं यहाँ पर देख सामने दारे ची कोई एक ठीक बात लफाक जुड़ी तो फिर दान करें बल्बो कुप्शी भी तो शंकित तो समय भी तो ले। हमारा आगे आपने देख लगा शर्बत जनो पूरी ची तो जिन्हें आगे पुरुषा मदरसाई चिलेन, अपना देर पुरुषा मरकज मुस्ची देर इमाम मुखदीप चिलेन, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, हजरत मौलाना हाफिज मुफ्ती अब्दुल बातिन का सिमी दामन बरकत दूँ, दिल्ली को समय अपना देर के दिग निर्देशन अमलों का लचना करें चल, हमार बंदगान भूमि के अभिहिन जी को था ना � अल्लाह तबार को था ला मदर के सेश्तत्त्व दान करें चिन बरत्त्व दान करें चिन अमदर के शकल मखलुकात तेरी बितोरे शम्मानी तो करें सेश्ती करें चिन तमाम जगत तेरी बितोरे जतो मखलुकात अल्लाह पाक तुरी करें चिन शकल मखलुकात तेरी बितोरे मनुष्य मर जाता सब चाहिए थी बेशी अल्लाह तबार को था ला मनु सम्मान दिए चुने जो दिए चुने शफल मुखलोकात करे तो इरी करे चल मानुष शरीर भी तोरे अल्लाह पाक आमादेर के आरोबेशी मर ज़्यादा शाली बनाये चल अपना रखिये हमारे पंगला वाशा बुझे जे दोपहरे बात कैसे रात्रि टा जिगर से कल्ला मना करूँ रात्रि के ऊपर तो ना के ऊपर तक तो पारे माफिलेर पोरे खाबे क तो हाली की कथा बोलते हो सुविधा से, हमारे साथे की सुविधा बोलते बार बार, जे मानुष फलो सिस्टी शरा जाती, शी शरा जाती रुबी तो रे अल्लाह पाक आमादेर के बनाई से हम आरो शरा, मानुष शकोले उद्दे मुर्जदा शाली, ये मानुष रुबी तो रे अल्लाह पाक आमादेर के बनाई से हम आरो मुर्जदा शाली 
কোরআনে কারিমে বলছেন কুম তুম খাইরা উম্মতিন উখরি জাতলেন নাস সমস্ত মানুষের ভিতরে তামাম পৃথিবীতে যত নবী আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন সমস্ত নবীর উম্মতির ভিতরে আল্লাহ বলেন তোমাদেরকে খাইরি উম্মত বানাইছি শ্রেষ্ঠ উম্মত বানাইছি আপনাদের এখানে কোনো মানুষ যদি দামি হয় দামি মানুষটার জন্য কেউ কিছু দিতে চাইলে দামি জিনিসটাই দেয় আপনার পাড়া প্রতিবেশীর কেউ যদি আপনাকে বিবাহ শাড়ি বা কোনো কিছুতে দাবাত দেয় আপনি সেখানে যাবেন মনে মনে চিন্তা করবেন পাঁচশো টাকা দিব আর খায়ার যদি চেয়ারম্যান সাপ দাবাত দেয় সেই জায়গায় কিন্তু অন্তত দুই হাজার টাকা গোনা লাগবে এমপি দাবাত দিলে পাঁচ থেকে সাত হাজার বা দশ হাজারের কমে হবে না প্রধানমন্ত্রী দাবাত দিলে স্মরণের নৌ কাছার উপায় নেই কি বলেন ঠিক না যে যেমন দামি তার প্রেজেন্টেশন দাও তেমন দামি আমার আল্লাহ বলেন কুম তুম খাইরা উম্মতিন উখরি জাতলেন নাস সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমাদেরকে খাইরে উম্মত উম্মত হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি তোমরা যেহেতু দামি এই জন্য আমি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এবাদত দিছি দামি কোরআন দিছি দামি নবীও দিছি দামি এবাদত দামি কোরআনও দামি নবীও দামি বলে এবাদত কেমন দামি কোরআন শরীফের আর এক আয়াত আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্নাল্লাহ হাসতারা মিনাল মুকমিনিন ও দুনিয়ার মোমেনরা ভালো করে শোনো ইন্নাল্লাহ হাসতারা মিনাল মুকমিনিন আল্লাহ বলেন আমি মোমিনের সাথে ব্যবসা করি আল্লাহ ব্যবসা করেন কার সাথে ট্রাম্পের সাথে মোদীর সাথে কার সাথে আসতে কম ইন্নাল্লাহ হাসতারা মিনাল মুকমিনিন আল্লাহ বলেন আমি মোমিনের সাথে ব্যবসা করি পৃথিবীর যত কোম্পানির সাথে আপনি ব্যবসা করবেন আপনাদের পুরসা বাজারে গেলে দেখবেন যে দৈনন্দিন গাড়ি আসে কোম্পানির গাড়ি বিভিন্ন মাল এনে দেওয়া যায় দেয় কি না বিভিন্ন কোম্পানির সাথে আপনি যদি ব্যবসা করেন কোম্পানি কিন্তু বৎসরে আপনাকে এক দুইবার অফার দেয় দেয় কি না অফার কি অফার দেয় একটা চিপসের প্যাকেট কিনবেন একটা বল ফিরি একটা নুডুসের প্যাকেট কিনবেন একটা বাডি ফিরি একটা সার্ফ এক্সেলের প্যাকেট কিনবেন একটা বালতি ফিরি এই লো কোম্পানির অফার ঠিক না বেঠে আবার অনেক সময় দেখেন দোকানের মধ্যে যাই দেখবেন পানির বোতল ড্রিঙ্কের বোতল তিনটা একত্রিত করে ট্যাপ মেরে রাখছে যদি জিজ্ঞেস করেন বলো হুজুর দুইটা কিনলে একটা ফিরি কথা বলেন ঠিক না বেঠে তাহলে কোম্পানি আপনাকে বৎসরে এক দুইবার অফার দিবে দুইটা কিনলে আরেকটা সাথে ফিরি দিয়ে দিবে আপনি যদি একটা জিনিস কিনেন একটা বালতি ফিরি দিবে আমার আল্লাহ বলেন তোমাদের সাথে আমি আল্লাহ পাক ব্যবসা করি দৈনিক যা করবা ফালাহু আসরু আমসালিহা একে দশ দিন সুবাহ আল্লাহ এত জোরে কইলে বাইরের মানুষের শুনবে আসতে কয়েন ও মুসলমান একে দশ যা করবা দৈনিক অফার কথা আসতে কৈনিক অফার ফালাহু আসরু আমসালিহা একে দশ নামাজ পড়বা পাঁচ অক্ত সবের বেলায় যে সবের বেলায় পঞ্চাশ কোরআন শরীফের একটা আয়াত একটা অক্ষর পড়বা সবের বেলা দশটা যা করবা একে দশ কোম্পানিগুলির সাথে ব্যবসা করবা তোমাকে বৎসরে একবার অফার দেয় আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দৈনিক তো অফার যেটা দিলাম এটা কি চৈত্র মাসে বৈশাখ মাসে ভাদ্র মাসে কোন মাসে জি এটা কি শনি মঙ্গলবার আছে যখন যা করেন চব্বিশ ঘন্টা বলে চব্বিশ ঘন্টা তো দৈনিক দিন অফার তোমাকে দিলাম এক এক দশ আমার আল্লাহ বলেন কোম্পানি তোমাকে বৎসরে এক দুইবার অফার দেবে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে সাপ্তাহিক অফারও দিলাম বলে সাপ্তাহিক অফারটা কি বলে শুক্রবার দিন সকলের আগে মসজিদে যাই বা উট কুরবানি করার সব ওই যারা দাঁড়ায় রিসি বিআইপি সুবাহন আল্লাহ একজনও করে না একবার সুবাহন আল্লাহ কইলে জান্নাতের মধ্যে একটা গাছ লাগিয়ে দিই অফারটা কি ভালো করে দেখেন একবার সুবাহন আল্লাহ কইবার জান্নাতে একটা গাছ লাগবে এই কিন্তু লাগাইছেন তিন দিয়া আরেকবার কইলে আরেকটা লাগবে যতবার সুবাহন আল্লাহ কইবেন ততবার জান্নাতে একটা গাছ জান্নাতের গাছটা কত বড় আপনাদের এলাকার আম গাছের সমান চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত গোড়া দৌড়াইলে গাছের গোড়াটা অতিক্রম হবে না 
সেই গাছ আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অফারটা কি আল্লাহ বলেন সাপ্তাহিক অফার দিলাম শুক্রবার দিন মসজিদে আগে যাই বা উঠ কুরবানি করার সব এরপরে কি বলে সকালবেলা উঠতে সুন্নতগুলি আদায় করবা এরপরে সুন্নত তরিকে গোসল করবা এরপর তোমার তৌফিক অনুযায়ী ভালো জামা কাপড় পরিধান করবা তারপরে তুমি সুগন্ধি ব্যবহার করবা পায়ে হাইটা মসজিদে যাইবা ক্ষতিবের কাছাকাছি বসবা দুনিয়াবি সমস্ত কার্যক্রম সমস্ত কথাবার্তা বাদ দিয়া ক্ষতিবের খুদবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবা এই দুঃখ কাজ যদি তুমি করতে পারো প্রত্যেকটা কদমে কদমে আমার পক্ষ থেকে অফার এক বছরের নেক প্রত্যেক কদমে এক বছরের নেক সাপ্তাহিক অফার আল্লাহ বলেন শুধু এটিই শেষ না আরও আছে বলে কি বলে শুক্রবার দিন আসরের নামাজের পরে নামাজের মসল্লাই বৈশা তারপরে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ নবিগিল উম্মিগি ও আলা আলিহি ও সাল্লিম তসলিমা এই দুরুস শরীফ আশি বার পর বা আশি বছরের গুনা মাফ কোন অফার সাপ্তাহিক অফার কোন অফার সাপ্তাহিক অফার আল্লাহ বলেন কোম্পানির সাথে ব্যবসা করো বা কোম্পানি তোমাকে বৎসরে একবার অফার দিবে আমি আল্লাহ পাক তোর বাৎসরিক অফার দিলাম রমজান মাসে আই যা করবে একে সত্য রমজান মাসে একে সত্তর বলে শুধু এইটাই শেষ না আরও আছে বলে সেটা কি বলে লাইলাতুল কদরি খৈর মিন আলফি শাহরি একটা রাত্র দিলাম লাইলাতুল কদর সেই রাত্রিতে এবাদত করবা এক হাজার মাসের চাইতে বেশি তোমরা দামি এই জন্য তোমাদের এবাদত দামি বলে কোরআনও দিলাম দামি কেমন দামি কোরআন কত দাম কত দাম আল্লাহ বলেন আমি আসমান কি দিতে চাইছিলাম আসমান সেই কোরআন খরিদ করতে পারে নাই জমিন সেই কোরআন নিতে পারে নাই সেই কোরআন গ্রহণ করতে পারে নাই আসমান জমিন পাহাড় যেটা গ্রহণ করতে পারে নাই সেটা তোমরা গ্রহণ করেছ তোমাদের কি দিয়েছি কত দাম কোরআনের চাইতে দামি কোন কিতাব আল্লাহর দরবারি আর নাই বুঝছে না কথা বাঙালি আমাদের পরে আর কোন উন্মত আছে কথা আসতে কোন দিন আমরা হইলাম শেষ উন্মত আমাদের পরে আর কোন উন্মত নাই তাহলে আল্লাহ দরবারের দামি কোন জিনিস যদি কোরআনের চাইতে থাকতো তাহলে সেটা আল্লাহ আমাদের না দিয়া যাইত আমরাই তো শেষ আমাদের না দিলে আল্লাহর কে আর দেওয়ার জায়গা আছে কথা কয় না আল্লাহ পাক কোরআনের চাইতে কোন দামি কিতাব থাকলে সেটা আল্লাহ আমাদেরকে দিতেন কোরআনের চাইতে কোন দামি কিতাব আল্লাহর কাছে আর নাই সব চাইতে দামি কিতাব কোরআন আল্লাহ বলেন দিলাম তোমাদেরকে দামি জিনিস যদি আপনাদের এলাকায় কোনো সরকার যদি স্থাপন করে সরকার দামি জিনিসটা স্থাপন করে বলবে এটা পাহারাদারের জিম্মাদারিও আমার যমুনা ব্রিজ করছে পাহারা দেয় কেটা এলাকার জনগণ যে যমুনা ব্রিজের দুই পারে যায় দেখবেন যে সেখানে আর্মিদের ক্যাম্প আবার পুলিশের আলাদা থানাও আছে কথা কয় না কথা কয় না দিন ঠিক না ঠিক যমুনা ব্রিজ দামি সরকার স্থাপন করেছে সেটার পাহারাদারি যেমন সরকার গ্রহণ করেছেন আল্লাহ বলেন কোরআন দামি আমি তোমাদেরকে দিয়েছি পাহারাদারির জিম্মাদারিও আমার পাহারাদারির জিম্মাদারি কার পাহারাদারির জিম্মাদারি আমার বলে কেমন করে পাহারা দিছি বলে কোরআনের বিরুদ্ধে যেদিন থেকে নাসিল করছি সেদিন থেকে কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ আবু জাহেলের পক্ষ থেকে কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ আসছে কি না আবু জাহেল অডিনেট জারি করেছেন কোরআনের আওয়াজও শ্রবণ করা যাবে না অডিনেট জারি করে চতুর্দিকে লোকজনকে খাড়া করে দিয়েছেন রাসুল দারে আর কামের ভিতরে আসেন সেখানে তার সাথে কেউ দেখা সাক্ষাৎ কথা পাত্রা বলা নিষেধ সাক্ষাৎ হইলেও কথা বলতে পারবে না খানা পিনা লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য কিনা ব্যবসা সব কিছু নিষেধ করেছেন তার কোরআনের আওয়াজও শ্রবণ করা যাবে না যেদিনে অডিনেট জারি করেছেন পরের দিন আমির হামজা ইসলাম কবুল করেছেন আসতে কয়েন সুবান আল্লাহ আমির হামজা ইসলাম কবুল করেছেন মক্কা শরীফের মধ্যে বাঘ হইল তিনটা কয় বাঘ তিন বাঘ এক বাঘ আমির হামজা আরেক বাঘ উমর ইবনুল খাত্তাব আরেক বাঘ আবু জাহেল 
তিনটা ভাগ বাস করত মক্কা শরীফে এক ভাগ রাসুলের দলে আইসে আবু জাহেলের হুশ নাই সব ভনাস গোটা মক্কার ভিতরে নাড়াচাড়া পড়ে গেছে আমি রে হামজা ইসলাম কবুল করে ফেলেছেন কঠিন অবস্থা কারণ বাঘ কতক্ষণ খাসার ভিতরে বন্দি করে রাখা যায় আমি রে হামজা এক বাঘ চলে গেছেন অবস্থা তো খারাপ এবার গোটা মক্কার মধ্যে নাড়াচাড়া পড়ে গেছেন আবু জাহেল সাথে সাথে মিটিং ডাকছে আমি রে হামজা ইসলাম কবুল করে ফেলেছেন এখন কোরআনের বিরুদ্ধে অর্ডিনেন্স জারি করলে হবে না যিনি কোরআন নিয়ে আসছে তাকে দুনিয়ার থেকে বিদায় করতে হবে কোরআনকে শেষ করতে হবে অর্ডিনেন্স জারি করে উমর ইবন খাত্তাবকে প্রেরণ করেছেন আর এই দিক দিয়ে আল্লাহর নবী বাইতুল্লাহ চৌখাটে ধরে আল্লাহরে ডাক দিয়ে কল্লা তিনটার একটা রেফাইছি আর একটা দিয়ে দাও রাস্তার মধ্যে হালাতের পরিবর্তন হয়ে গেছে রাসুলের দরবারে যায় বলেন হুজুর গুলাম হিসাবে আগমন করেছি গুলাম বানায় নেন জারি করেছে কোরআন ওলাকে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিতে পরের দিন উমর ইবদুল খাত্তাব ইসলাম কবুল করেছে উমর ইসলাম কবুল করে বন্দি সালাই আর সেখানে নামাজ আদায় করবে উমর ইবদুল খাত্তাব বলে জীবনের সর্বপ্রথম নামাজ বাইতুল্লাহ শরীফে আল্লাহর নবীর ইমামতিতে আদায় করব প্রকাশ্যে যুগে যুগে কোরআনের অডিনিয়েন্স আসছে কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ আসছে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাদের সূর্য অস্ত যেত না একটি কথা আমাদের দেশে প্রচলন আছে মুরব্বীদের মুখে শুনবেন ব্রিটিশের সূর্য অস্ত যায় না ব্রিটিশের সূর্য অস্ত যায় না অর্থাৎ তারা আমাদের দেশ যেমন শাসন করত আমেরিকাকেও শাসন করত তাই আমেরিকাতে এখন কিন্তু দিন আমাদের এখানে রাত্র যখন আমাদের এখানে রাত্র থাকে তখন তাদের এখানে দিন থাকে এই ব্রিটিশের সূর্য অস্ত যায় না ব্রিটিশের এত বড় রাজত্ব ছিল এত বড় সুপার পাওয়ার ছিল পৃথিবীতে সেই সুপার পাওয়াররা কোরআনকে এই দেশ থেকে শেষ করতে চেয়েছে স্পেন থেকে কোরআনকে বিদায় করতে পেরেছেন কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে কোরআনকে বিদায় করতে পারে নাই কারণ তারা যখন চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন কোরআনকে বিদায় করবে আঠারোশো দুই খ্রিস্টাব্দে দিল্লির জামি মসজিদের মেম্বর থেকে খুন কার দিয়েছে যারা কোরআন বিদায় করতে আসছে তাদের বিরুদ্ধে জাহাজ করা ফরজ নেতৃত্বে মোদী সাহেবের শক্তি ব্রিটিশ থেকে কম না বেশি খালি কম অনেক কম কি আশ্চর্য কথা বলেন আপনি গোটা পৃথিবীর সুপার পাওয়ার ব্রিটিশ সেই ব্রিটিশ পৃথিবীর থেকে মোদীর বাবার আন্দোলনের কারণে বিদায় হয় নাই টুপি দাঁড়িওয়ালাদের আন্দোলনের কারণে বিদায় হয়েছে ব্রিটিশ কেই দেশ থেকে আমরা তারাইছি ছান্দা করে এরা তো মোল্লার দুর মসজিদ পর্যন্ত ওখানেই থাকে এদের কি অবদান 
পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই আন্দোলন করে ব্রিটিশকে যদি আমরা এই দেশ থেকে না তাড়াইতাম তাহলে আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হতে পারত না বিএনপির খালেদ আজিও প্রধানমন্ত্রী হবে তোমরা কেউ মাথায় পুট্টি বেঁধে আর কেউ বিস্মিল্লা বলে ক্ষমতায় যাও সম্ভব ছিল না আমাদের কারণে সম্ভব হয়েছে ব্রিটিশের মতো পরাশক্তির সাথে লড়াই আমরা করেছি সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা আমরা করেছি পনে দুই সমস্যার ব্রিটিশ এই দেশে থাকার পরে ব্রিটিশের পার্লামেন্টে স্পিকার কোরআন হাতি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন দাঁড়িয়ে তারপরে বলছেন যে এই কোরআন যতদিন মুসলমানের হাতে থাকবে মুসলমানদেরকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না এই কথা বলে কোরআনের কপি সামনের দিকে চুরে মেরে দিয়েছেন তারপরে সাড়ে তিন লক্ষ কোরআনের কপি আগুন দিয়ে জ্বালানো হয়েছে যখন কোরআনের কপি আগুন দিয়ে জ্বালায় তখন হেবজ খানের একজন শিক্ষক সাত বছরের একটা হাফেজ বাচ্চাকে সামনে তুলে ধরে বলেন এই ব্রিটিশের বাচ্চারা কাগজে লেখা কোরআন আগুন দিয়া জ্বালাইতে পারস বাবার বেড়া হইলে এই বাচ্চার সিনার ভিতর থেকে কোরআন জ্বালাইয়া দেখা চ্যালেঞ্জ কোরআনের আজকে অনেকেই অনেক কথা বলতে পারেন দেশের জন্য রক্ত আমরা দিয়েছি এই দেশের প্রত্যেকটি বালি কণা তালাশ করলে আমাদের রক্তের নিদর্শন পাওয়া যাবে নাগরিকত্ব বাতিল করে মুসলমানদেরকে ইন্ডিয়ার থেকে তুমি বিদায় করে দেবে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই দিল্লির লাল কিল্লা আমরা বানিয়েছি কুতুব মিনার আমরা বানিয়েছি हमारे मुस्तबिल है ये हमारे मुस्तबिल है हा मुसलमान আজকে এনআরসি করে আজকে নাগরিকত্ব বাতিল করে ভারতের মুসলমানদেরকে তুমি দেশ থেকে বিদায় করে দেবে তোমার বাবার বাবা ইংরেজ পারে নাই তুমিও পারবে না তুমি বিদায় হয়ে যাবে মুসলমান বিদায় হবে না ঠিক না বে ঠিক হ্যাঁ মুসলমান কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জারি করা হয়েছে কোরআন শরীফকে বলছেন তোমরাও কোরআন নিয়ে আসো আমরাও বাইবেল নিয়ে আসবো আগুনে ফেলবো বাইবেলও কোরআনও আগুনে ফেলবো দেখি কোনটা জলের কোনটা তাকে আপনাদের পুরুষার আলে বলা মায়ের আমরা রক্ত গরম তো সবাই মিল্লা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন ঠিক আছে ঠিক আছে আমরাও কোরআন নিয়ে আসবো আপনারা বাইবেল নিয়ে আসেন এবার সবাই যখন আসছে এসে দারুণ নাইবি যখন বসছে আর কি বসার পরে এখন চিন্তা ভাবনা হইতেছে হাইরি আমাদের কাছে যে কোরআন সেই কোরআন তো সাধারণ কাগজে লেখা এই কোরআন আগুনে ফেললে তো জ্বলবেই তাদের কাছে সমস্ত মাল মেটার তাদের কাছে টাকা পয়সা তাদের কাছে বৈজ্ঞানিকত্ব তাদের কাছে সমস্ত মানে রাষ্ট্র তার তো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে তাদের টাকা পয়সা দিয়ে এমন কাগজ আবিষ্কার করে বাইবেল লেখবে জিরা ফায়ার ফুরুপ আগুন স্পর্শ করবে না এখন আমরা তো এই জায়গায় ফেল মারবো এখন সবার খেয়াল হয়েছে যে মুরুব্বীর কাছে যাওয়া দরকার সবাই যে গিয়েছে আল্লাহ মাহমুদ সফির কাছে তখনকার আহমদ সফি শাহ আব্দুল আজিজ তখন ছিল শাহ আব্দুল আজিজ আর এখন আল্লাহ মাহমুদ সফি খানকার পীর রাজপথের বীর আমি এক জায়গায় গেছি পরে আমার কাগজের মধ্যে স্লিপ লিখে দিছে হুজুর তাসাউফের রোয়াস করবেন আমি স্টেজে দাঁড়ায় বললাম যে আজকে রোয়াস সব তাসাউফ হবে আমি বললাম যে তাসাউফের সবচাইতে বড় ইমাম হলেন শাহজালাল মুজারে দিয়া মানি যিনি রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারপরে সিলেটের মাটিতে শুয়ে আছেন তাসাউফের সব সেখানে বৈশা মুরুক পোলাও খাইলে তাসাউফ হয় আর বিরিয়ানির খানকা বড় করে বানাইলে সেটাই তাসাউফ হয় একদিক থেকে তাসাউফের ইমাম আর একদিক থেকে খানকার বীর রাজপথের বীর আমাদের কুতুবে আলম হুসাইন আহমদ মাদানি রহমতুল্লাহ আলাই একজন বৃদ্ধ মানুষ উনি যখন খানকার থেকে মাদাসার থেকে যখন বাড়িত তখন লোকজন তো এসে বীর জমাইতো সালাম মোসাফা করার জন্য 
তো খাদেম কুদ্দাম বাধা দিতেন ওনার কাছে কেউ বৃত্তি দিতেন না তো একজন বুড়া মানুষ দূর থেকে দেখলেই কেউ আমি কিন্তু কয়া দিব দূর থেকে ডাক দিয়ে কারণ কিন্তু কয়া দিব যেই খেলে কয়ে আমি কয়ে দিব তখন উনি সবাই সরাইয়া লোকটার সঙ্গে হাত বেড়ায় মুসাফা করে লোকটার জিগে লিখেও কিছু কয় না ওনার এমতে কালের পরে জিগেছে যে কি ব্যাপার বুঝলাম না বাইরে লোক তুমি বলতে যে আমি কিন্তু কয়ে দেবো উনি নিজেই তোমার সাথে হাত বেড়ায় মুসাফা করতো এই কারণটা কি বলে শোনো আমি একদিন রাত্রের বেলা ছিলাম এক জায়গায় উনিও ছিলেন আমার কাছাকাছি এক রুমের ভিতরে তো উনি শোয়ার সময় বলছেন আমার রুমে আর কেউ থাকতে পারবে না সেই রুমের ভিতরে উনি একা আমি রাত্রের বেলা হঠাৎ করে উঠছি উইতে দেখি গোটা রুমটার ভিতরে জিকিরের আওয়াজ হইতেছে এত জোরে সব বাংলা গেলে রাস্তা থেকে মানুষের সঙ্গে আসতে করে কিন্তু বই আমি মনে মনে ভাবতেছি আর মরলে মরলাম তার বড় দীক্ষা সার মন আস্তে আস্তে একটু কাছে গেলাম যাইয়া দেখি হুসাইন আহমদ মাদানি ঘরের ভিতরে বসে জিকির করতেছেন লা ইলা বলে যখন টান দেন তখন দরজা জানালা যা আছে সব খুইলা উপরের দিকে উঠে যান আর देखले <laughs> रास्ता दिया जा পারিবারিক দাওয়াতে বেগম সাথে একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছেন বিশাল বড় একটা মাঠ চতুর্দিকে তাকায় দেখে আশেপাশে কোনো লোকজন নাই বেগম রে ডাক দেখো বেগম জীবনে তো তোমাকে নিয়ে বিনোদন করার সময় পাই না আজকে যখন খাদেম খুদ্দামও কেউ নাই মুড়িদানও কেউ নাই পারিবারিক দাওয়াতে যাইতেছি আর মাঠের চতুর্দিকে কাউকে দেখা যায় না লো তো তুমি আর আমি মিললে একটু দূর দেই बेगमरा जो किसते फाँस कर मुख बंद दूर दिए फाले बेगम फेल कर लो हार मान ना কিন্তু হাকিমুল উম্মত কোনো কথা বলছেন না হঠাৎ করে বেগম তাকায় দেখে চোখের পানি জড়তেছে বেগম দাঁড়ায় বলেন ঘটনা কি আগের দূরে আপনি ফাঁস করলেন না এখনের দূরে আপনি ফেল করলেন আমি ফাঁস করলাম এটা তো হয়েই থাকে তা আপনি চোখের পানি সারতেছেন কেন प्रथम दूरे प्रथम दूर दिए सिद्धिकारे जा 
সুন্নি কাকে বলে দ্বিতীয়বার দুর্দিন যখন তুমি দিয়েছো আমি ইচ্ছা করলে তোমার পেছনে থাকতে পারতাম তোমাকে আগে দিতে পারতাম কিন্তু আল্লাহর নবী দ্বিতীয়বার আগে গেছেন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকাকে পেছনে দিয়েছেন বেগম গো ওই সুন্নটটার উপর আমল করলাম আমি চোখের পানি সেরে আল্লাহকে বলতেছি আল্লাহ এইটাকে যদি কুবুল করো হাসরের ময়দানে নাজাতের জরিয়া বানাইয়া দিও মুসলমান সুন্নি কাকে বলে খানকার পীর রাজপথের বীর হাকিবুল মোতাসাবালি তানবি যদি সমর্থন না দিতেন পাকিস্তান হতো না হাকিবুল মোতাসাবালি তানবি রহমতুল্লাহ কালের সাগরি জাফর আহমদ উসমানি আর শিববির আহমদ উসমানি যদি পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন না করতেন বক্তৃতা না করতেন বাংলাদেশে এসে তাইলে দেশ স্বাধীন হতো না ঠিক না বে ঠিক দেশের স্বাধীনতার মূলে আমরা দেশের স্বাধীনতার মূলে আমরা আমার দিকে দেখেন আমার দিকে দেখেন মাইক হলাম মাইক ঠিক করতেছে আমার দিকে দেখেন দেশের স্বাধীনতার মূলে আমরা এই দেশের জন্য রক্ত আমরা দিয়েছি শুধু বাংলাদেশ নয় পাকিস্তান নয় গোটা ভারতবর্ষের জন্য রক্ত আমরা দিয়ে পনে দুইশো বৎসর ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই দেশকে আমরা আজাদ করেছি ভারত থেকে মুসলমানকে তুমি বিদায় করে দিবা তুমি কে তুমি কে ভারত থেকে মুসলমানকে বিদায় করে দিবেন হো ভাই আমার আল্লাহ পাকের কোরআন যুগে যুগে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন একটার পর একটা চ্যালেঞ্জ কঠিনের জারি হয়েছে কোরআন তোমরাও আগুনে ফেলাইবা আমরা আগুনে ফেলাম ঠিক আছে এবার সবাই মিল্লা গেছেন কোথায় সাধারণ কাগজে লেখা কোরআন এটা দিয়ে আমরা কি করব আব্দুল আজিজ বলেন চিন্তার কোন কারণ নাই আর এই মানুষ মুরুব মুরুব আর বড় মানুষের মাথাও তো বড় চিন্তার কোনো কারণ নাই আসো দেখি আমার সাথে কোরআন শরীফ এইভাবে বুকে ধারণ করেছেন বলে তোমরাও কোরআন শরীফ বুকে ধারণ করো চলো দেখি যাই যাইয়া তারপরে ইংরেজের সামনে দাঁড়াইছেন দাঁড়াই বলছেন যে আপনারা আপনাদের বাইবেল আনছেন বলে হ বলে তাইলে আপনারা আপনাদের বাইবেলকে আগুন নিক্ষেপ করবেন বলে হা করব আমরা আমাদের কোরআনও আগুন নিক্ষেপ করব এই চ্যালেঞ্জ তো আপনাদের সঙ্গে আমরা গ্রহণ করেছি তবে একটা কাজ করতে চাই একটা কাজ সামান্য একটু অ্যাড করতে চাই বলে কি অ্যাড করতে চান বলে অ্যাডটা হইল আপনারা আপনাদের বাইবেলকে বুকে দারণ করে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন আর আমরা আমাদের কোরআনকে বুকে দারণ করে আমরা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব যুগে যুগে কোরআন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন এখন পর্যন্ত করতেছে জি এখন পর্যন্ত করতেছে কোরআন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন কোরআন ওয়ালারাও জীবনে জীবন দিয়েছেন কোরআনকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঠিক নাবে ঠিক ঠিক নাবে ঠিক গোটা বিশ্বের মুসলমান এক দেহ ঠিক না বড় বজরে বলেন আজকে আমাদের সবচাইতে বড় খারাপের কারণ হলো আজকে যখন আরাকানের মুসলমানদেরকে মারে তখন মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানরা বলে এটা বারমার আভ্যন্তরীণ বিষয় আজকে যখন কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে মারতেছে আজকে যখন দিল্লির মুসলমানদেরকে মারতেছে দিল্লির মসজিদে যখন আগুন জ্বলতেছে দিল্লির মসজিদে মিনারের মধ্যে যখন হনুমানের ছবি টাঙ্গাই দিয়েছে যখন মুসলমানদেরকে কষায়ের মতো কাটতেছে সেই গুজরাতে তখন মুসলমানদের মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানরা মোদিকে ফুলের মালা দেয় স্বর্ণের মালা দেয় আর বলে এটা ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় পরিষ্কার বাসাই বলতে চাই এটা ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় নয় এটা মুসলিম উম্মার বিষয় আজকে যদি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের যদি সেই এহসাস থাকতো তাদের যদি সেই বুদ্ধি জ্ঞান থাকতো আজকে যদি তারা কঠিন ইমানদার হতেন আর যদি তারা বলতেন এটা মুসলিম উম্মার বিষয় সাথে সাথে মুদির পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যায় কিন্তু আজকে এই কথাটা বলার কেউ নাই মুসলমান আজকে এই কথা বলার কেউ নাই আমার বন্ধুগণ পরিষ্কার ভাষাই বলতে চাই আমরা কোরআনওয়ালা কোরআনের বিরুদ্ধে যারা করবে কোরআনওয়ালাদের বিরুদ্ধে যারা করবে তাদেরকে আমরা সার দিতে পারি না 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা আছে তারা সাথ দিতে পারে আওয়ামী লীগ সাথ দিতে পারে বিএনপি সাথ দিতে পারে জাতীয় পার্টি সাথ দিতে পারে রাজনীতির কারণে কিন্তু আমরা সাথ দিতে পারি না কি বলেন পারি আমরা সাথ দিতে পারি না এই জন্যই বলতে চাই ও আমার ভাইরা আমার দেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হবে যার নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে সাড়ে তিরিশ লক্ষ মানুষ যার নেতৃত্বে জীবন দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের বাহিনী হিসাবে আজকে আপনাদের সামনে কথাগুলি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই কোনো প্রকার বানোয়াটি নয় বাংলাদেশ যদি ইসলামী হুকুমত কায়েম হয় ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের ভিতরে কায়েম হবে লাল সবুজের পতাকা থাকবে সেই পতাকা ধারণ করে যখন ইসলামের স্লোগান দেব তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা স্মরণ করতে হবে তার কারণ হলো একত্র মুক্তিযুদ্ধ করে বাংলাদেশ নামে দেশটা স্বাধীন হয়েছে তার নেতৃত্বে তাকে বুলা যাবে না বাংলাদেশ যতদিন থাকবে ঠিক নেবে ঠিক পরিষ্কার ভাষায় আলে মোলামায় কেরামের পক্ষ থেকে বলতে চাই বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উনি সাতই মার্চে বাসন দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাড়ে সাত কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে পাকিস্তানের জালিম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে একত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে হয়েছে সেই বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী পালন পালন পালিত হবে মুজিব বর্ষ পালিত হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের দেশে আসবে আমরা তাতে গর্বিত বিমানবন্দরে তাদেরকে ওয়েলকাম জানাবো যারা আসবে তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম জানাতে চাই কিন্তু যার হাত গুজরাতের মুসলমানদের রক্তে বিজা যার হাত কাশ্মীরের মুসলমানদের রক্তে বিজা যার হাত দিল্লির মুসলমানদের রক্তে বিজা সেই মোদি বাংলাদেশে পা রাখতে পারবে না সেই মোদি মুসলমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আসবে এটা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় আসেন আসেন একশবার পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে নিয়ে আসেন আমরা ওয়েলকাম জানাব কিন্তু যে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে কুচু কাটা করতেছে তাকে ওয়েলকাম নয় জুতার মালা পরাই দেব মুসলমান যার দ্বারা নির্যাতিত যার হাত মুসলমানদের রক্তে বিজা তিনি সেই আমাদের বাংলাদেশের মতো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে আসতে পারে না গোটা পৃথিবী বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক হলেন মোদী মুসলমানদেরকে বিদায় করার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করতেছে ঠিক কি না জোরে কম হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করব আমাদের দেশে যারা ক্ষমতায় আছেন যারা মুজিব বর্ষ পালন করতে যাচ্ছেন আমরাও আপনাদের সাথে একত্র আমরাও স্মরণ করতে চাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কিন্তু হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করব আপনারা পৃথিবীর রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে দাওয়াত দেন আমরা তাদের জন্য সহি সালামতে আসার জন্য দোয়া করব আসলে ওয়েলকাম জানাব কিন্তু মোদীকে আনবেন না মোদী আসলে আমরা মনে করি সেই মুজিব বর্ষ কলঙ্কিত হবে কলঙ্কিত হবে মুসলমান কোরআন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন ব্রিটিশরা দেশ থেকে চলে গেছে কিন্তু কোরআনকে বিদায় করতে চায় আমাদের দেশের বুজুর গানে দিক ইংরেজের বিরুদ্ধে এক দিক থেকে আন্দোলন করেছেন আর এক দিক থেকে মক্তব কায়েম করেছেন আমরা যখন শুরু ছিলাম তখন আমরা যখন মক্তব্যে পড়ি এরপরে যখন মক্তব্যে পড়াই তখন দেখতাম শীত বৃষ্টি বান তুফান খোয়াশা শীতের মধ্যে শুধু শুধু বাচ্চারা পাঁচ সাত বছরের বাচ্চারা এইভাবে কায়দা সিপারা আমপারা কোরআন শরীফ বুকে ধারণ করে সকালবেলা উঠে বক্তব্যে যায় ঠিক এই মক্তব শিক্ষাটা আমাদের দেশের জন্য ঐতিহ্য আমাদের বুজুর্গানে তিনি একদিক থেকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন আরেক দিক থেকে মুষ্টির চাউল উঠাইয়া উঠাইয়া মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া মহল্লা ভিত্তিক মক্তব কায়েম করে এই দেশে কোরআন শিক্ষাকে জারি রেখেছেন কিন্তু সেই কোরআনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিয়ে আসছেন ইসলাম বিরোধী এনজিওগুলো আসছেন ইংলিশ মিডিয়ামের তারা আইসা এই দেশে সকালবেলা মক্তব শিক্ষার টাইমে কেন্টার গার্ডেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ব্রাক স্কুল যখন জারি করে দিয়েছেন ধন্যবাদ জানাই আমার দেশের নুরানি নাদিয়া আমার দেশের গোলামাই গ্রামকে তারাও নুরানি নাদিয়ার সাবজেক্টে বাংলা অঙ্ক ইংরেজি ভূগোল সমাজ ঢুকায়া তারপরে যখন পড়ান শুরু করে দিয়েছেন কিন্টার গার্ডেনে কোনো দিন বাৎসরিক মাহফিল হয় না 
প্রাইমারি স্কুলের কোনো দিন বাৎসরিক মাহফিল হয় না ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের কোনো দিন সালানা জলসা হয় না সালানা জলসা হয় দারুন নাইমের সালানা জলসা হয় আপনাদের বড় মাদ্রাসার সালানা জলসা হয় নুরানি মক্তব থেকে আমাদের জামিয়া পর্যন্ত সকল মাদ্রাসাগুলো আর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে জমায়েত হয় এই স্টেজের মধ্যে উইটা পাঁচ সাত বছরের একটি বাচ্চা মাইকের সামনে দাঁড়ায় যখন ইংলিশে বক্তৃতা শুরু করে এরপরে যখন ইংলিশ লেখাগুলি সেখানে প্রদর্শনী করায় এরপরে যখন ইংলিশে একজন আরেকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকে শুরু তারা সৈন্যক কিনিয়ে কিনে দিয়ে একের ভিতরে দুই এখানে একের ভিতরে দুই অনেক জায়গার খবর আমার বাংলাদেশের আছে যেখান থেকে কিন্টার গাড়ির বিদায় হয়ে গেছে আমাদের নুরানিওয়ালারা সেখানে মক্তব কায়েম করেছেন মক্তব কায়েম করে তারপরে কিন্টার গার্ডেন সিস্টেম মক্তব এখানে যখন আরবি তারপরে কোরআন শরীফের পরে মসলা মাসেই একটা ছেলে মাইকের সামনে দাঁড়ায় দুই রেখা নামাজ পড়তে ষাটটা মাস্তা লাগবে সেই ষাটটা মাস্তাও শোনাই দিতেছে আবার পাশাপাশি আরেকটা ছেলে দাঁড়ায় ইংলিশে বক্তৃতা করতেছে তখন লোকজন মনে করে এখানে একের ভিতরে দুই যখন এই কিন্টার গার্ডেন আর কেজি খুললেও যখন পারল না মুসলমান আপনার জন্য হাদিয়ে আনছি বাহ মদিনার রুমাল আমি একবার কপালে লাগে আর একবার চুমা দেই কিন্তু মদিনার রুমাল তো মদিনার থেকে আসছে ঠিকই চাইনার তৈরি তুফি বলে হুজুর কোত্থেকে আনছেন বলে আনছি মদিনার থেকে কিন্তু চীনের তৈরি নামাজের মসল্লা কোত্থেকে আনছেন বলে মদিনার থেকে আনছি মক্কার থেকে আনছি চীনের তৈরি ও আমার ভাইরা তসবি কোত্থেকে আনছেন বলে মক্কা মদিনার থেকে আনছি কিন্তু চীনের তৈরি তাইলে টুপি তসবি রুমাল চাই নামাজ সেই বাজারটা পর্যন্ত যখন চাইনারা দখল করে ফেলেছেন গোটা পৃথিবীর মার্কেট যখন চাইনাদের দখলে এখন তাদের সাহস বাসে তারা ঘোষণা দিয়েছেন কোরআন শরীফ বর্তমান যুগের যুগ উপযোগী করে নতুন কোরআন 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 মানুষকে সহজ পদ দেখায় সরল পদ দেখায় হেদায়তের পদ দেখায় তুমি যদি কোরআনের রাস্তায় আসো তুমি সহজ পদ সরল পদ হেদায়তের পদ পাইবা কোরআন থেকে দূরে সরবা আবু জেহেল আবুল আহাব ধ্বংস হয়েছে তুমিও ধ্বংস হয়ে ঠিক না ঠিক সুতরাং কোরআন আল্লাহ পাক আমাদেরই দিয়েছেন কারণ আমরা দামি কোরআনও দামি আস্তে কথা বলেন কেমন দামি কোরআন হজরত মুসা আলি সালাম আল্লাহর সাথে কথা বলে কার সাথে আল্লাহর সাথে কথা বলে এখন মুসা আলী সালাত সালাম আল্লাহরে জিজ্ঞেস করতেছেন আল্লাহ কথা যে আমি আপনার সাথে বলতেছি আমার পর্যন্ত কি কথা বলা শেষ না জীবনে আপনি আরও কারোর সাথে কথা কইবেন আল্লাহ মুসা আলি সালামের ডাক দেখো মুসা তুমি কি কো তোমার সাথে কথা বলি তো দৈনিক একবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমার কুহে তুরের নিকটে ডাই খাই না আর এমন একটা উম্মত পৃথিবীতে আসবে যেই উম্মতের সাথে আমি আল্লাহ কথা বলার জন্যে আমার কথার বান্ডারটা তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাখব আসতে আসতে আমার কথার বান্ডারটা তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাখবো ওলামা ইকরামকে সাক্ষি রেখে বলে যাচ্ছে ওলামা ইকরামকে জিজ্ঞেস করে দেখেন বন্দা যখন নামাজ পড়ে তখন বন্দা আল্লাহর সাথে কথা বলে আর বন্দা যখন কোরআন তেলাওয়াত করে স্বয়ং আল্লাহ বন্দার সাথে কথা বলে কথা বুঝেন নাই বোধ হয় বন্দা যখন কোরআন তেলাওয়াত করে তখন স্বয়ং আল্লাহ বন্দার সাথে কথা বলে আর বন্দা যখন নামাজ পড়ে তখন বন্দা কার সাথে কথা বলে আল্লাহর সাথে কথা বলে এবার ওলামা ইকরামকে সাক্ষি রেখে বলতেছি ও বন্দা তুমি যদি আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাও আমার আল্লাহ বলেন বন্দারি তুই যদি আমার সাথে কথা বলতে চাস দৈনিক চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে তিন টাইম নেটওয়ার্ক নাই নেটওয়ার্ক নাই বুঝেন নাই বোধ 
সূর্য উদিত হওয়ার সময় তুমি যদি আমার সাথে কথা বলতে চাও সূর্য ওঠার সময় নেটওয়ার্ক ব্লুটুথ অন করা নাই কথা কয় না আবার ঠিক দুপুরের সময় নেটওয়ার্ক নাই আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নেটওয়ার্ক নাই বন্ধারে তুই যদি আমার সাথে কথা বলতে চাস দৈনিক তিনটান তোর জন্য নেটওয়ার্ক নাই আর আমারে যদি তোর সাথে কথা বলাইতে চাস চব্বিশ ঘন্টা নেটওয়ার্ক অন খোলা चौदहानी প্রত্যেক রমজানে তিনি একষট্টি খতম করতেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশান নামাজের রুজু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন এক বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে একজন মুরিদ গেছে যাই বলে যে হুজুর আমি শুনতে পারছি আপনি নাকি এশান নামাজের পরে দুই রেখাত নামাজ দিয়ে কোরআন খতম করেন বলে হ করিত বলে হুজুর এই নামাজটা আমারে শিখিয়ে দিবেন ফিসা উঠে গদে বেড়ে রেখে শিখাইবার জিনিস বল তাইলে আমার কাছে মুরিদ এলা বলো কি ওই নামাজ আমারে শেখা मस्जिद <laughs> नामजाई कर दाम कत एक सामने हुजूर मूल्य कत इज्जत कत बरत कत एक सामने बैला बुझाइवार मत से योग्यता आज के साढ़े चौदहश बस हजरत आउ बकर सिद्दिक शुरू कर हजार हजार बी पुस्तक लिखित हो रसुल शान उपरे हजार हजार ओलामाई क्राम हजार हजार बुद्धिजीवी एमक अनेक विधर्मी पर्यत रसुल शान इज्जत वर्णना करजूर अक्टम सल्लाम शान इज्जत वर्णना इज्जत इज्जत 
দিনের অকার বাংলাই তাদের इज्जत বাসছে আজকে যারা নবীর জন্য কুরআনের জন্য জীবন দিবেন আমাদের इज्जत বাড়বে কুরআনের इज्जत বাড়বে ঠিক না ঠিক আমাদের इज्जत বাড়ার জন্য আমরা কিন্তু আমাদের इज्जत বাড়ার জন্য যুদ্ধ জিহাদ করতে হবে আমাদের इज्जत বাড়াইবার জন্য আল্লাহর কাছে আমরা নিকটতম হওয়ার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে রাসূলের इज्जत বাড়বে না রাসূলের इज्जत দিয়েছেন আল্লাহ কে দিয়েছেন আল্লাহ হযরত আদম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম কে তৈরি করে আল্লাহ পাক আরশের নিচে রাখছেন আরশের নিচ থেকে আদম আলাইহিস সালাম কে নিয়ে গেছেন জান্নাতে জান্নাতে আদম আলাইহিস সালাম বসবাস করতেছেন হঠাৎ করে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করতেছেন আল্লাহ একটা জিনিস বারবার দেখতেছি কিন্তু চিনতে পারতেছি না আল্লাহ বলেন কি দেখতেছো চিনো না বলে আল্লাহ তোমার নামের সাথে একটা নাম দেখতেছি ওদের চিনি না তোমার নামের সাথে একটা নাম দেখতেছি ওদের তো চিনলাম না কার নামটা তুমি এত সুন্দর করে তোমার নামের সাথে লাগায় রাখলা ঘটনা রাখি আল্লাহ পাক বলেন চিনো নাই বলে না তাহলে তুমি কোনখানে দেখছো বলে কেন আমাকে যখন আরশের নিচে রাখা হয়েছে আমি আরশের দিকে তাকায় দেখি বড় করে লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাথে লেখা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এরপরে যখন ফেরেশতারা আমাকে আরশের নিচ থেকে আনতে গেছে তখন প্রত্যেকটা ফেরেশতার কপালের মধ্যে দেখি লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাথে আছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এরপরে যখন আমাকে জান্নাতের ভিতরে ঢুকাবে আল্লাহ জান্নাতের গেটের দিকে তাকায় দেখি লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাথে লেখা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এরপর জান্নাতের ভিতরে ঢুকে দেখলাম প্রত্যেকটা গাছের পাতায় আর প্রত্যেকটা ফুলের পাপড়িতে লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এরপর জান্নাতের ভিতরে রং বেরঙ্গের কত প্রকারের আসবাবপত্র আমাকে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা আসবাবপত্রের গায়ে লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ জান্নাতের ভিতরে আমাকে বিভিন্ন সময় রং বেরঙ্গের খাবার ফল ফলাদি দেওয়া হয় প্রত্যেকটার গায়ে লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূল আল্লাহ পাক বলেন আদম তুমি চিনো নাই জানো নাই বলে না আল্লাহ বলেন লাউলা কালামা খালাকতুকা ইয়া আদম তারে যদি না বানাইতাম তোমারও বানাইতাম না তারে যদি না বানাইতাম তোমারও বানাইতাম না তাহলে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ বানিয়েছেন সৃষ্টির মকসুদ হিসাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমার নবী কথা আসতে কো আমার নবী হলে এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমার নবীর খাতিরে হজরত আদম আলী ইসলামকে আল্লাহ পাক কুদরতি হাতের দ্বারা তৈরি করেছেন আমার নবীর খাতিরে হজরত ইব্রাহিমকে খলিল বানিয়েছেন আমার নবীর খাতিরে মুসাকে কালিমুল্লাহ বানিয়েছেন আমার নবীর খাতিরে নু আলাই ইসলামকে কিস্তিতে উঠেছেন আমার নবীর খাতিরে ইউনুস আলাই ইসলামকে মাসের পেটের থেকে নাচাত দিয়েছেন আমার নবীর খাতিরে হজরত এ মুসা আলী ইসলাত ওয়াসালামকে তার ছয় লক্ষ বাহিনী সহ সাগর পাড়ি দেওয়া হয়েছেন আমার নবীর খাতিরে হজরত ইব্রাহিমকে নুমরদের আগুন থেকে বাঁচিয়েছেন আমার নবীর খাতিরে হজরত ইউসুফ আলাই ইসলামকে সৌন্দর্য দান করেছেন আমার নবীর जिज्ञेस करते अनेक खाना पीना तैरि পাঁচশো সাতশো হাজার মানুষের খানা পিনা তৈরি হয় না বিবাহ সাদিতে যে ফতে তো এই খানা পিনা খাওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়ার শূন্য তীরে কিন্তু আমরা দেশও আছে কথা হয় না ঠিক না খাওয়ার পরে ফিন্নি ফায়েস দরদা এখন বাবুর্সি দেখবেন আইসেই সর্বপ্রথম বলবে মিষ্টি দ্রব্য কী খাওয়াইবেন ওই আয়োজনটা আমারে দেন ইডা আগে ফাঁক করি আরে বাবা আমরা দেশের কথা বলতেছি বাবুর্সি আই আই কব মিষ্টি দ্রব্য কী খাওয়াইবেন তো একবার আমি বললাম যে খাওয়াইতাম তো জর্দা বলে তাইলে হুজুর জর্দার রং চাউল কিসমিস সেমাই আর এই চিনি এগুলি দেন এগুলি দেওয়ার পরে হে অন্য ধরে ডেকে কয় বেটা রুসটা বালা করে কাঠ সুন্দর করে বালা করে ফানি দেওয়া দোয়ে সব কিছু রেডি করে আমি মিষ্টিটা ফাঁক করি বাবুর সে মিষ্টি ফাঁক করে একটা রুমের ভিতরে নিয়ে ডিসের মধ্যে সরাইয়া ফ্যান সালায় থেয়ে দিল বলে হুজুর রুমের ভিতরে যেন কেউ না ঢোকে মিষ্টিটা ঠান্ডা হইতো মিষ্টি গরম খায় না ঠান্ডা ঠান্ডা খায় এবার রুস্ট ফুলাও কুরমা যাবতীয় সব কিছু ফাঁকাই সে ফরে এরপরে যখন খাবার টেবিলে নিব তখন মিষ্টিটা কোন সময় নিছে আগে না ঘরে জিডা ফরে ফাঁক করলো খাওয়ার বেলা আগে আর জিডা আগে ফাঁক করলো খাওয়ার বেলা ফরে আল্লাহ পাকো আল্লাহর হাবিবকে সৃষ্টি করেছেন সকলের আগে দুনিয়াতে পাঠাইছেন সকলের পরে কথা বুঝে আসতেছে কথা বুঝে আসতেছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন আব্বালুমা খালাকাল্লাহ নুরি 
আল্লাহ পাক আমার নূরকে সর্বপ্রথম তৈরি করেছেন হুজুর আরেক হাদিসে বলছেন আব্বুল মা খালাক আল্লাহ রুহি আমার রুহকে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম তৈরি করেছেন হুজুরকে আল্লাহ পাক তৈরি করেছেন আগে দুনিয়াতে পাঠাই সে সকলের পরে আজকের এই মাহফিলটা হজরত মৌলানা তরিকুল ইসলাম সাহেব যেইভাবে এখানে মাইকে দাঁড়ায় বললেন এর দ্বারা আপনারা কি বুঝছেন জানি না আমি বুঝছি যে আমি না লায়ক এইখানে আসবো এই জন্যই আনতে ঝামড়া করছেন এই ফ্যান্ডেল ট্যান্ডেল যা করার আমি এইখানে আসবো এই কারণেই আচ্ছা এখন আপনারা বলেন তো দেখি ফ্যান্ডেলটা বানাইছে না আগে না আমি আসছি আগে বানাইছেন কাল লাগিয়া আমার লাগিয়া আমি আসছি পরে ফ্যান্ডেল বানাইছেন আগে মাইকটা বোধ হয় আমি আসার পরে মাইকও আগে লাইট তো মনে হয় আমি আসার পরই আনছে লাইটও আগে আপনারা আইসেন আমি আসার আগে না পরে আপনারও আইসে না আগে ঠিক না ঠিক ও আমার বাইরে আমি হইলাম এই মাহফিলের উদ্দেশ্য আমি হইলাম এই মাহফিলের উপলক্ষ আমি আসছি পরে ফ্যান্ডেল করেছেন আগে আমি আসছি পরে মাইক লাগাইছেন আগে আমি আসছি পরে লাইট লাগাইছেন আগে ঠিক তেমনি করে তামাম সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আসমান জমিন তৈরি করেছেন আগে নবী মোহাম্মদ পৃথিবীতে আসছেন পরে চন্দ্রে সূর্যের লাইট লাগাইছেন আগে রাসুল আসছেন পরে কথা বুঝে আসতেছে এবার আপনাদের দেশে কি মসজিদে এতে কাফে বসে লোকজন এতে কাফে কিন্তু বসে বেশিরভাগই বুড়ারা তো বুড়া মানুষগুলি যখন এতে কাফে বসে দশ দিন টাকার পরে যে দিন এতে কাফ শেষ হবে ওই দিন কিন্তু আর হুশ নাই খালি ইমাম সাবরি ভূতা হুজুর চাঁদের কোনো খবর কারণ চাঁদ উঠলেই তো এতে কাফ ভাঙবো কথা কয় না তো ইমাম সাব আসরের নামাজের পরে এতে কাফকারীদেরকে নিয়ে বৈশা কারণ তাদের দোয়া কবুল সবাই নিয়ে আজ জিজ্ঞাসকার করতেছে আর কেউ কেউ জি কেটেছে হুজুর চাঁদের খবর বলো খবর আইব বসেন তো হঠাৎ করে একজন একজন এসে কো চাঁদ দেখা গেছে চাঁদ দেখা গেছে তখন ইমাম সাবজিকে বলেছে চাঁদ দেখা গেছে তুমি কোথেকে শুনলাম বলো হুজুর পুরুষা বাজারে শুনে নিয়েছি বলে ঠিক আছে বসো ইমাম সাব কিন্তু তখন ওই এতে কাপ বাংলার অর্ডার দেয় না চাঁদ দেখা গেছে বুঝলে সে ঘোষণাও মাইকে করে না হ্যাঁ কো ঠিক আছে বসো আরেকজন কতক্ষণ পরে এসে এসে চাঁদ দেখা গেছে চাঁদ দেখা গেছে বলে তুমি কোথ থেকে শুনবা শুনলা বলে আমি ওই দিকটা মোটর সাইকেল আইতেছিলাম দেখছি দুজন মানুষে বইয়া কথা কইতেছে যে ঠিক আছে তুমিও বসো একজন এসে কো চাঁদ দেখা গেছে চাঁদ দেখা গেছে তুমি কোথ থেকে শুনলা বলে আমি শুনছি ফেসবুকের মধ্যে কারা জানি লেগছে এরকমভাবে এক একজন এক এক কথা কইছে ফার্স চারজন আইসে এ সবাই রে মিল্লা বসায় রাখছে কাউ কাহারটা এনকারও করে নাই কুবলও করে নাই হঠাৎ করে একজন আইসা কো চাঁদ দেখা গেছে চাঁদ দেখা গেছে ইমাম সাব কো তুমি কোথেকে কইলা বলে আমি স্বয়ং নিজে শখের দিক গাইছি যখন ইমাম সাব শুনছে যে নিজে শখের দিক গাইছি কইছে ইমাম সাব ডাক দিয়ে কো তোমরা যে ছয় সাতজন আগে আইসা খবরের কথা কইছিল তোমাদের খবরটাও সত্য দীক্ষা সাক্ষী দেওয়ার পরে যারা না দীক্ষা কইছিল ফেরার তো কি হইল এবার ইমাম সব সবারই কইসে গাঁটি গুল করেন কারণ চাঁদ দেখা গেছে এখন এতে কাপ বাইকে গেছে সবালে চাঁদ উঠলে এতে কাপ বাইকে যায় গাঁটি গুটি গুল করতেছে ইমান সময় একজন এসে গো চাঁদ দেখা গেছে চাঁদ দেখা গেছে ইমান সব কচুপ কিসের চাঁদ দেখা গেছে চাঁদ দেখা গেছে যে দিক কাইছে হে দিক কাইয়ে কইছে আর আগে যারা কইছিল হ্যাঁ আটটা পর্যন্ত সত্য বলে পরিণত হয়েছে তুই আবার এতক্ষণে কোথ থেকে খবর দিতে আসে তোমার লাগে খবর এতক্ষণ বাকি রয়েছে কথা দিয়ে আসতে ক হো আমার বাইরে হজরত আদম আলাই সালাম থেকে শুরু করে ঈশা আলাহ সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবীরা পৃথিবীতে আগমন করছেন কইরা বলছেন আল্লাহ আসে আল্লাহ আসে যখন এই কথা বলছেন লোকজন জিজ্ঞেস করছেন আল্লাহ আসে যে কেমনে বুঝলেন বলে জিবরাইল আমিন বলছে উহি নাজিল হয়েছে উহির মাধ্যমে আমি আল্লাহ পাকের নবী হয়ে আসছি নবী হিসাবে উহি আসছে উহির মাধ্যমে বলতেছি আমার নবী আইসা বলছেন আল্লাহ আসে জিজ্ঞাসা করছেন আপনি কোন থেকে বলছেন রাসুল বলছেন মেয়ে রাত্রিতে আমি দেই কাটছি হুজুর যখন বলছেন দেই কাটছি তখন আগে আদম থেকে ইসা পর্যন্ত সমস্ত নবীরা যে বলছিল আল্লাহ আছে হুজুর দেখার পরে তাদের কথাটাও এবার একজন এসে যদি কো আল্লাহ আছে রে আল্লাহ আছে তুই এবার কইতে কইতে এসো বাইরে হোটেলে মজা গা তুই যে দিক খাইছে হই তো কইছে বিবি <laughs> মা আমেনার কি হয় 
মা শ্বশুরের নাম কি আব্দুল মুত্তালিব হুজুরের দাদা একদিন ডাক দিয়ে কইতেছে কই গো মা তোমার সম্পর্কে কিছু লোক জন্তু আমার কাছে খারাপ ভালো মন্তব্য করে নাই তোমার সম্পর্কে একটু সমালোচনা করছে বলে কি সমালোচনা বলে তুমি নাকি খুব দামি আতর দামি সুগন্ধি ব্যবহার করো তোমার কাছে কেউ গেলে নাকি সুগন্ধি সুগন্ধ নাকের মধ্যে লাগে তোমার মতো বিধবা মহিলার জন্য তো এরকম সুগন্ধি ব্যবহার করা ঠিক না আব্দুল মুত্তালিব কারে কইছে বউ মারে বউ মারে কথা বুঝলেন না কারবা এবার বৌমা কি বলেন আব্বারে ডাক দেখ ও শ্বশুর আব্বা আমি কি করব চোখের পানি সেরে দিয়েছেন চোখের পানি সেরে দিয়ে বলছেন ও শ্বশুর আব্বা আমি কি করব যেদিন থেকে আমার এই সন্তান আমার পেটে গেছে ওই দিন থেকে আমার শরীর থেকে মেসকে আম্বরের সুগন্ধি বের হইতে শুরু ও শ্বশুর আব্বা আমার শরীর থেকে গাম বের হয় গামটা মেসকে আম্বর চাইতে বেশি সুগন্ধি আমার মুখ থেকে তুতু বের হয় তুতুরা মেসকে আম্বর চাইতে বেশি সুগন্ধি ও শ্বশুর আব্বা যেদিন থেকে সন্তান পেটে গেছে ওই দিন থেকে মা হাওয়া আমাকে স্বপ্নে সালাম দাঁড়াইতে শুরু করেছেন যেদিন থেকে সন্তান পেটে গেছে ওই দিন থেকে বিবি আসি আমাকে সালাম দাঁড়াইতে শুরু করেছেন বিবি হাজার আমাকে সালাম দাঁড়াইতে শুরু করেছেন বিবি মারিয়াম আমাকে সালাম দাঁড়াইতে শুরু করেছেন জান্নাতের হুর গিল মান্দা আমাকে সালাম জানাইতে শুরু করেছে আমি যদি আপনাদের সামনে খালি মিলাদ পড়া শুরু করে দিই ফজর পর্যন্ত পড়তে পারবো এমন মিলাদ এদের সৈত্য গোষ্ঠীর বাপ দাদার মুখ দিয়ে জীবনে কোনোদিন বের হয় নাই কারণ আমরা চৈদ্য খাটা চৈদ্য টাকা দামের মিলাদের বই ফুরে কিন্তু মিলাদ শিখি না আমরা মিলাদ তিরিশ পড়া কোরআন দিয়ে শিখি রসুল সাল্লা আলিয়াম হাদিস দিয়ে শিখি কথা কয় না মা মেনার ঘরে রসুল জন্ম গ্রহণ করেছেন হুজুরের চেহারাটা মা মেনা দেখতেছে দেখো জীবনে কত বাচ্চারা কত মানুষের চেহারা দেখলাম রে এত সুন্দর চেহারার মানুষ তো কোনোদিন দেখি নাই যখন এই কথা কইছে এরপর আসছেন হালিমাতু সাদিয়া হুজুরকে নেওয়ার জন্য লালন পালন করতে হালিমাতু সাদিয়া কুলে নিয়ে কো ও আমি না আপনি কি কন আপনি দেখছেন কুদ্দ আপনি তমক্কা নগরীর ভিতরে থাকেন আপনি গৃহিণী ওখান থেকে বেশি মানুষকে দেখেন নাই তো আমরা কিন্তু এলাকার লোকজন বাচ্চা পালন করে আমাদের কাম আমরা বাচ্চাই পালন লালন পালন করি আর আপনাদের মক্কার বড় বড় লোকের বাচ্চারা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি সেক্রেটারির বাচ্চা তারপর মন্ত্রী মিনিস্টারের বাচ্চা সচিবদের বাচ্চা মক্কা যেহেতু রাজধানী তাদের বাচ্চাদের আমরা এই লালন পালন করি আমার এলাকার লোকজন হাজার হাজার বাচ্চা লালন পালন করে তাদের চেহারা দেখি আমি লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা দেখছি আমি হালিমা বলতেছি এত সুন্দর চেহারার মানুষ আমিও জীবনে কোনোদিন দেখি নেই এবার আব্দুল মুত্তালিব আসছে আব্দুল মুত্তালিব আসে কো হালিমা তুমি কি কো তুমি দেখলে খুব দূর দেখছো তুমি মক্কার থেকে আর মক্কার থেকে তাইফ তাইফ থেকে মক্কা আর আমি সিরিয়াতে যাই শামে যাই ইরাকে যাই ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয় তাদেরকে দেখি এরপরে বাইতুল্লাহর মুতৌল্লি এখানে বাইতুল্লাহ জিয়ারত করার জন্য তোয়াফ করার জন্য হাজার হাজার মানুষ আসে তাদেরকে দেখি আর আমি মুতৌল্লি হওয়ার কারণে যার ফুক দিবার লাগে তো মানুষ আমার কাছে আয় ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আমার কুলে দে যার ফুক দেওয়ার জন্য তাদেরকে দেখি এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা দেখার পরে আমি বলতেছি আমার নাতি মোহাম্মদের চাইতে সুন্দর চেহারার মানুষ আমি দেখি নাই দেখলে কুদ্দুর দেখছেন মুহূর্তের ভিতরে গোটা পৃথিবীটা দেখি মুহূর্তের ভিতরে গোটা পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম সব জায়গার মধ্যে চক্কর দেই আদম থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে আগমন করেছে সমস্ত মানুষের চার আমি দেখেছি শুধু তাই না আদম থেকে ইসালাম পর্যন্ত সমস্ত নবীদের কাছে উহি নিয়ে গেছি উহি নিয়ে গেছি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি তাদের চেহারা দেখেছি যাদের কেল্লা পাক যুগে যুগে উন্মতির জন্য সুন্দর বানাইয়া প্রেরণ করেছেন শুধু তাই না হজরতে আদম আলাই ইসলামকে জান্নাতের ভিতরে দেখছি হজরত ইব্রাহিম কে নমরুদের আগুনে দেখছি হজরত নুয়ার ইসলাম কে কিস্তিতে দেখেছি হজরত সোলাইমান কে সিংহাসনে দেখেছি হজরত ইনু সালাই ইসলাম কে মাসের পেটে দেখেছি হজরত মুসালাই ইসলাম কে কুহে তুরে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি হজরত 
देखते <laughs> नजरे पड़ता बनाई पेटे धारण कर पेटे रखले सन्तान पेटे रखा अवस्था खूब कष्ट तुम मार ना कि कष्ट है पानी उठाइते धूप जलाते स्प्रे करते दुर्गन्ध जाए तुम जे गरे जन्म ग्रहण कर अम्बर सुगंधित परिणत हो ग जन्म ग्रहण कर लेते मुसलमानी कराइते हैं तुम्हारे क्या जन मुसलमान खतना कराया दुनिया मायर पेटर बेर चाचाश्चर्य खबर मा सतान जन्म दिल चारिगे 
আসতেছে 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 কাছাকাছি যখন চলে আসছে তখন আমার মনে হয়েছে চাঁদ আবার তোমার উপর পইরে কোনো বিপদ ঘটে কিনা আমি জুড়ে আওয়াজ করে চিৎকার করে ফেলেছি এবং সময় তাকায় দেখি চাঁদ তোমার উপরে পড়ে নাই কিন্তু তুমি যে হাত পাওগুলি এইভাবে নাড়তেছ তোমার হাত পাওয়ের নাড়ার সাথে চাঁদ তোমার সঙ্গে খেলা করতে শুরু করেছে মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লা করে সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলেন তোমরা দামি এর জন্য উম্মত রে ভালো করে শুইনা রাখত ওদের জন্য নবীয় দিছি দামি নবীয় দামি এখন এত দামি এত দামি আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের আর এক আয়াত আপনারা বিরক্ত হয়ে গেছেন বোধ হয় এই কথাটাই শেষ কোরআন শরীফের এক আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ এই মুমেন অসংখ্য অগণিত নিয়ামত তোমাদেরকে দেওয়ার পরে একটা নিয়ামত একটা এহসান তোমাদের উপরে সবচাইতে বড় এহসান করেছি বলে এই এহসানটা কিরে ও বুঝছি আমাদেরকে পুরুষার অসংখ্য ও অগণিত সম্পদের মালিক বানাইছেন এটা বোধ হয় এহসান আল্লাহ না তাহলে মজা মজার আম গাছ দিছে এটা বোধ হয় এহসান আল্লাহ খো এটাও না তাহলে নতুন নতুন আমের বাগান হইতেছে এটা এহসান বলে এটাও না ও তাইলে কুমড়া এসান দুইটা চোখ দিছে এটা এসান বলে না তাহলে সুন্দরী বিবি বিয়ে করার জন্য দিছে এটা এসান বলে না তাহলে মা বাবার মহব্বত দিছে এটা এসান বলে এটাও না বলে তাহলে কোনটা সবচাইতে বড় এসান বলে ইসবা সাফিহিম রসুল মিন আনফিম মোহাম্মদ রসুল উল্লাহকে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য নবী বানাইয়া তোমাদের উপরে সবচাইতে বড় এহসান করেছি সবচাইতে বড় এহসান তোমাদের উপরে এহসান করেছি মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে তোমাদের জন্য নবী বানায়া যে মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে তোমাদের জন্য নবী বানায়া আল্লাহ পাক এহসান করেছেন সেই নবী বলছেন আমার পরে নবী হইলে উমর হইত যার কাছের থেকে যে উঠবে টান্দা বসাইবেন গুনা হইলে আমার সব হইলে আপনার বুঝেন নাই বোধ হয় গুনা হইলে কার গুনা হইলে আমার সব হইলে আপনাদের একজন উঠতে পারবেন কথা বুঝতে চাই না জি আমার রাসুল বলছেন আমার পরে নবী হইলে কেটা হইত কোন উমর রসুল সাল্লাহামকে আইসা বলতেছে আমার মনে হইতেছে অন্যান্য পরিবারের মেয়েরা নবী পরিবারের মেয়েরা তো সমান না সুতরাং নবী পরিবারের মেয়েরা ঘর থেকে বের হইলে এরা পর্দা করিয়া বের হইলে ভালো হয় রাসুলকে আমার মনের কথা ডেই কইস হজরত উমর ইবদুল খাতাব কর ঠিক আছে আপনার মনের কথা যদি কয়ে থাকি তা আপনি এক্ষুনি বাসায় যাই আর বইলা দেন সবাইকে যেন পর্দা করে বাইর আল্লাহ নবী কত তুমি আমার মনের কথাটা কইস আর আমি সমর্থন করছি এই আইন হয়ে গেল আইন কিন্তু আর অস থেকে হয় জমিন থেকে হয় না এই কথাটা কোয়া মাত্র জিব্রাহিল আমি সামনে আইসা হাজির বলো হুজুর উমর বলতে দেরি আল্লাহ আর আরসের মঞ্জুর হইতে দেরি নাই পর্দার হুকুম জারি হয়েছে হজরত উমর ইবদুল খাত্তাবের প্রস্তাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের বিবি উম্মাহাতুল মুখমিনিন হজরতে আয়েশা সিদ্দিকার উপর যখন মুনাফেকরা তুহমত উঠাইছে হজরত উমর ইবদুল খাত্তাবের কাছে রসুল পরামর্শ চেয়েছেন উমর ইবদুল খাত্তাব ডাক দেয় কো হাজা বুহতান নাজিম যেই কইছে হাজা বুহতান নাজিম আল্লাহ জিবরেলে ডাক দেয় জলদি দূর দেয় আমার হাবিবের কাছে জিবরেলে ডাক দেয় আল্লাহ কিছু দেন লইয়া যায় আল্লাহ কিছু দেন লয়ে যায় সবসময় কোরআনের আয়াত দেন কিছু একটা দেন নিয়ে যায় তারপরে কয়ে আপনি দিয়ে এখন খালি হাতে আমার পাঠাই দিয়েছেন কিছু না দিয়া আল্লাহ ডাক দিয়ে কো খালি হাতে পাঠাইলাম উমর সেটা কইছে সেটারে কোরআন বানে নাজিল করে দেয় উমর যেই শব্দ বলেন সেই শব্দটা কোরআন হয়ে যায় এই উমর যেই উম্মতের জন্য নবী হইতে পারল না সেই উম্মতের জন্য সেরাক বিবির ফোলা একশো কানা বহুমত্র বিমার আসিন তহসিলদারির চাকরি করত মুক্তারি পরীক্ষা দিয়া ফেল কোন নবী পরীক্ষা দিয়া ফেল করছে ইতিহাস আছে জোরে কন কোন নবী একশো কানা বাইসাঙ্গুল্লা টুটকাডা তেগরা তেরা শক্যা এমন কোন নবী আল্লাহ জীবনও পাঠাইছে না কথা বলেন ঠিক না সেরাক বিবির ফুলা একশো কানা বহুমত্র বিমার ছিল তহসিলদারি চাকরি করত মুক্তারি পরীক্ষা দিয়া ফেল সর্বশেষ কলেরা রুগে পায়খানা টাটিত পরে মরছে এবার জিজ্ঞেস করতে চাই লাশ যখন দাফন করেন তখন আপনারা কি দোয়া পড়েন মাটি দেওয়ার সময় মিনাহা খালাক না কুম ওফিয়াহানুকুম তারা তান ও খরা 
এই মাটির থেকেই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মাটিতেই তোমাকে দাফন করা হচ্ছে এখান থেকেই তোমাকে উঠানো হবে ও আমার ভাইরা নবীদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাতের মাটির দ্বারা বানিয়েছেন এই জন্যে নবী মারা যায় যেখানে তাকে দাফন করতে হয় সেখানে আর সেই জায়গাটা রৌজা তুমেন দিয়াজিল জান্না মির্জা গোলাম কাদিয়ানির গোষ্ঠী কাউরে ফাইলে জিগাইবেন তোরার নবীরে দাফন কর সত কই কলি ক বলে যদি দাফন করছে ক কবরস্থানে নিয়ে তাইলে বলে তার নবী কেমনি নবী লোক আর নবীর জন্য আইন হইল যেখানে মরে ওখানে দাফন করা কি কোন জোর নবীর জন্য আইন হইল যেখানে মারা যায় সেখানে দাফন করা তাইলে তোরা যদি এখান থেকে উড়ে নিয়ে অন্য হানা দাফন করছ তাহলে তো এ নবী হই না ঠিক আছে ঠিক আর যদি দুই নম্বরে বলে যে যেখানে মারা গেছে সেখানেই দাফন করছি তো নবী তো পায়খানার মাটি দিয়ে তৈরি হতে পারে না তোরা নবী তো পায়খানার পয়রা মরছে ওখানে দাফন করছো যেখানে দাফন করছে যেখানে মারা গেছে ওখানে দাফন করলেও নবী না এখান থেকে উঠাই নিল আসতে কো জি এবার শোনেন তিনটা প্রশ্ন করবেন যদি তাদেরকে কোথাও পান এক নম্বর প্রশ্ন তোরা নবীর নাম কি দুই নম্বর প্রশ্ন তোরান নবীর উহি কি তিন নম্বর প্রশ্ন তোরান নবীর কালিমা কি এক নম্বর প্রশ্ন তোরান নবীর নাম কি যত নবী আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছে সমস্ত নবীর নাম মুফরাত মোরাক্কাব কোন নবীর নাম নাই একক শব্দে এক শব্দে সংযুক্ত শব্দে কোন নবীর নাম নাই তরিকুল ইসলাম তরিক এক শব্দ ইসলাম আর এক শব্দ কোন নবীর নাম জোনায়দ আল হাবিব জোনায়দ এক শব্দ আল হাবিব আর এক শব্দ এরকম কোন নবীর নাম আব্দুল বাতেন আব্দুল এক শব্দ বাতেন আর এক শব্দ এমন কোন নবীর নাম নবীর নাম আদম শীষ সোয়াইব কয় শব্দ ইব্রাহিম ইসহাক ইসমাইল ইয়াকুব ইউসুফ সোলাইমান ইদ্রিস ইয়াহিয়া জাকারিয়া নু মুসা হারুন ঈসা মোহাম্মদ শব্দ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ারি নবী জি দুই নম্বর জিজ্ঞেস করবেন তোরান নবী রুহি কি যত নবী আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন সমস্ত নবীকে তার মাতৃভাষায় উহি নাজিল করেছেন নবী যেখানে জন্ম হয়েছেন সেই মাতৃভাষায় আমাদের নবীকে আল্লাহ কোথায় জন্ম দিছেন আরব দেশে কোরআন কোন ভাষায় আরবি ভাষায় মির্জা গোলাম কাদিয়ানি তার নিজের কিতাবের মধ্যে লেখছে আমার কাছে আল্লাহ পাক কোনো কোনো সময় ওহি নাজিল করছেন ইংলিশ আরবি উর্দু হিন্দি ফার্সি নাগরি সে তার কিতাবের মধ্যে লেখছে আল্লাহ তার কাছে ওহি নাজিল করছেন আই লাভ ইউ আই শেল হেল্প ইউ এটা নবী হ্যাঁ নবীরা তার জল কথা আসতে বলবেন না তিন নম্বর প্রশ্ন তরান নবীর কালিমা কি হজরত আদম আলাই সালামের উম্মতের কালিমা লা ইলাহ ইল্লাহ আদম সাফিউল্লাহ ইব্রাহিম আলাই সালামের উম্মতের কালিমা লা ইলাহ ইল্লাহ ইব্রাহিম খলিল্লাহ নু আলাই সালামের উম্মতের কালিমা লা ইলাহ ইল্লাহ নুহ নজিহুল্লাহ হজরত মুসা আলাই সালামের উম্মতের কালিমা লা ইলাহ ইল্লাহ মুসা কালিমুল্লাহ হজরত ইসা আলাই সালামের উম্মতের কালিমা লা ইলাহ ইল্লাহ ইসা রুহুল্লাহ আমার নবীর উম্মতের কালিমা লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ তরার নবীর কালিমা কি দেখবেন আমাদের কালিমারা ফর্ব তখন কালাকটার মধ্যে টান্দা তৈরি করবেন মসজিদে জুতা চুরি করলে বাইরে হুতাই লাই আর ফকেট মাইরে ফিরে হুতাই বংশধর কাফের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললো কাফের না বললো কাফের প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ বললো কাফের না বললো কাফের সংসদে আইন ফাঁস হইল কাফের না হইল ঠিক না বে ঠিক সংসদে আইন ফাঁস হইল কাফের 
না হইলো বাংলাদেশের সরকার বলল কাফের না বলল ইনুয়ার মেনন সাহেব সংসদে দাঁড়ায় দালালি করল কাফের না করল ঠিক কি না কম ঠিক কি না কম তাদেরকে যারা কাফের মনে না করে তারাও কাফের ঠিক কি না জোরা কম আমরা তারা কাফের বিনা দলিলে তার জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন হবে না শুধুমাত্র এক কারণে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি তাদের পাসপোর্টে লেখা তারা মুসলমান তাদের আইডি কার্ডে লেখা তারা মুসলমান তাদের জন্ম নিবন্ধন লেখা তারা মুসলমান তাদের নাগরিকত্ব লেখায় তারা মুসলমান তাদের ভোটার লিস্টে লেখা তারা মুসলমান এই দেশের আদম সুমারিতে তাদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিগণিত করা হয় যদি সংসদে আইন পাস করে যদি এই জিনিসটা সাবেত হয়ে যায় তাদের পাসপোর্টে তারা মুসলমান লেখতে পারবে না আইডি কার্ডে মুসলমান লেখতে পারবে না এই জন্য দাবি জানাচ্ছি मुसलमान तुट दे तुट मुसलमान पाए डिसी आज अनेक मंत्री मिनिस्टर हो हिंदू बुद्ध ख्रीटान आपत्ति नहीं तब कदिया हिंदू बुद्ध ख्रीटान मत थे मुसलमान नाम मंजूर कर सकले जगा जमीदार बस कर ठीक <laughs> আজকে মাহফিলে আসছেন এই দারুন নাইম মাদ্রাসা আচ্ছা আপনাদের পুরসা বড় মাদ্রাসার পরে দারুন নাইম মাদ্রাসা একটা হয়ে লাভ নাই এটা বন্ধই থাক মাদ্রাসা একটা থাকলে তো যথেষ্ট যে মানুষ বাড়ছে না মানুষ বাড়ছে না কমছে দিন দিন বাড়তেছে না কমতেছে স্কুল তো বোধ হয় যে বাংলাদেশ স্বাধীনের পরে যতটা আসে ততটাই আসে স্কুলও বাড়ছে হাই স্কুল কমছে প্রাইমারি खुले <laughs> अल्लाह <laughs> ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين اسكر ما في السنر جن الدور درست جرا غمن كرشان 
পর্দার আড়ালে যত মা বোনেরা জমা হয়েছেন আল্লাহ টাকা পয়সা দিয়ে যারা সাহায্য করেছেন খাডা খাটনি করে এই মা ফিল যারা জমায়েছেন হাসরের কঠিন ময়দানে এই মা ফিল সকলের জন্যে নজাতের জরিয়া বানায়া দাও নিচে যত মুমেন মুমেনা চলে গেছেন আল্লাহ সকলের কবরের আজাব মাফ করে দাও যাদের মা বাবা দুনিয়াতে নাই তাদের কবর গুলি জান্নাতের বাগান বানায় দাও রাবুলিয়ারামিন আমরা গুনাগার গভীর রাত্রিতে তোমার সাঘি দরবারে জান্নাতের বাগানে বসে আল্লাহ সবাই একত্রিত হয়ে হাত উঠাইছি মেঘের বাণী করে জিন্দিগির গুণাগুলি মাফ করে দাও রাবুল আলমিন মাথার থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সারা শরীরের এমন কোন অঙ্গ নাই যার দ্বারা গুণা করি নাই রাবুল আলমিন এমন কোনো দিন নাই যেই দিন গুণা করি নাই এমন কোন রাত্র নাই যে রাত্রে গুণা করি নাই জন্মের থেকে নিয়ে পর্যন্ত তোমার হুকুম মোতাবেক চলতে পারি নাই তোমার হাবিবের তরিকা মোতাবেক চলতে পারি নাই নাবু মাবু যেইভাবে বাদত বন্দিগি করা দরকার তার কিছুই করতে পারি নাই রাবুল আরামিন যেইভাবে চলতে হবে সেইভাবে পারি নাই আল্লাহ মেখের বাণি করে মাফ করে দাও আমাদের জিন্দিগির ছোট বড় গুণাগুলি মাফ করে দাও রাবুল আলমিন এই মজলিসে যারা হাত উঠেছেন প্রত্যেকের দিলের মাকাশের পোড়া করে দাও রাবুল আলমিন কেউ বিমানি থাকলে সিফায় কামিল নসিব করে দাও রাবুল আলমিন কেউ হাজত পণ থাকলে হাজত পোড়া করে দাও পেরেশানিতে থাকলে পেরেশানি দূর করে দাও রাবুল আলমিন অভাবই থাকলে অভাবনটন দূর করে দাও আল্লাহ ছোট বড় সকল বিমারীদের কেশিফাই কামিল নসিব করে দাও আয়াল্লাহ আমাদের দেহের ভিতরে কোনোদিন ক্যান্সার দিও না এজ দিও না করোনা ভাইরাস দিও না রাবুল আলমিন কঠিন কঠিন বিমার থেকে আমাদের হেফাজত করো আসমানি জবিনি বালার থেকে হেফাজত করো গজব এক মাজাব আজাব থেকে হেফাজত করো রাবুল আলমিন এই মাদ্রাসাকে কবুলের মঞ্জুর করে নাও মাদ্রাসার জরুরিয়াত গুলি গাইবি খাজানার থেকে পুরা করে দাও রাবুল আলমিন মাদ্রাসার জন্য যারা দান করেছেন দানের খাবার সোনার মোদি নাই পৌঁছায়া দাও রাবুল আলমিন দানকারীদের দিলের মাকাশে পুরা করে দাও রাবুল আলমিন যারা দান করেছেন দুনিয়াতে কুঠি কুটি টাকার মালিক বানাইয়া দাও আখে রাতে দানের উসিলাই আর শের সায়ার নিচে জাগা দাও আমাদের পক্ষ থেকে কুঠি কুটি দূর সালাম সোনার মদি নাই নবী পাকের রৌজ মুবরকে পৌঁছায় দাও রবালিম